online astro tv vaivin velicham anbe sivam anbe aanandam anbe vaalkai anivarkum vanakkam பயணங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி உங்கள்கிட்ட பேசலாம் அப்படி வந்திருக்கேன் எல்லாருடைய பயணமும் வந்து எங்கேயே தொடங்குது எங்கேயே முடியுது இதுதான் வாழ்க்கை எங்கே ஆரம்பிக்கிறது எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியாது எப்போ போய் முடியுது அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாத ஒன்று ஆனால் இந்த பயணங்களில் ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா பயணம் நான் வந்து நான் வேதாரண்யம் நான் வேதாரண்யத்துலேருந்து உதாரணமாக வந்து பட்டுக்கோட்டைக்கு வரணும் அப்படின்னா நான் எந்த பாதையில் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் வரலாம் அதாவது காரில் வரலாம் பஸ்ஸில் வரலாம் பைக்கில் வரலாம் எப்படி வேணாலும் வரலாம் நான் பட்டுக்கோட்டை போகணுங்கிறது என்னுடைய இலக்கு நான் எப்படி போகிறேன் எனக்கு கடவுள் என்ன சித்தம் கொடுத்துருக்காரு பைக்கில் போய் சொல்லி சித்தம் கொடுத்துருக்காரா இல்லை காரில் போய் சொல்லி சித்தம் கொடுத்துருக்காரா நம்மளுடைய பாதைகள் தான் இதில் தீர்மானிக்குது மூணு பாதை இருக்குது வரக்கூடிய பாதையில் மூணு வழி இருக்குது இந்த இந்த ஊர் போய் இப்படி போகலாம் இந்த ஊர் போய் இப்படி போகலாம் அப்படின்னா மூணு ஊர் வழியை நம்ம வந்து அந்த நான் போ சேரக்கூடிய இடத்த வந்து தீர்மானிக்கலாம் அந்த இடத்த தீர்மானிக்கக்கூடிய விஷயத்தை வந்து கடவுள் யார்கிட்ட கொடுத்துருக்காருன்னா என்னைட்ட கொடுத்துருக்காரு கடவுள் வந்து மூணு வழியும் கொடுத்துருக்காரு இந்த மூணு வழியில் எது நல்ல வழின்னு சிந்திக்கக்கூடிய எண்ணங்களையும் அந்த சிந்திக்கக்கூடிய என்னுடைய வழிமுறைகளான என்னுடைய புத்தியையும் அறிவையும் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு இந்த கடவுள் நல்ல வழியில் போய் நான் அந்த இடத்துக்கு போய் சேர்றதும் அந்த க இன்னொரு வழியில் வந்து பிரச்சனைக்குரிய வழியில் போய் நான் அந்த இடத்துக்கு போக முடியாமல் சிக்கி தவிக்கிறதும் யார்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா என்னிட்ட தான் இருக்குது இல்லை கடவுள்கிட்ட இருக்கா நான் கடவுள்கிட்ட இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் அதுதான் நம்ம விதின்னு சொல்கிறோம் அதுதான் நம்மளுடைய பிறப்பின் ரகசியம் சொல்கிறோம் இப்போ மூணு குழந்தைகள் பிறந்த ஒரே அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரே கரில் மூணு குழந்தைகள் பிறக்குது இல்லை இரண்டு குழந்தைகள் பிறக்குது ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரே அப்பா அம்மாவுக்கு அந்த ஜாதகர் பிறக்கிறாங்க ஆனால் ரெண்டு பாதையில் அவங்க பயணம் செய்கிறாங்க அவங்களுடைய எண்ணங்களும் அவங்களுடைய எனக்கு இது இந்த பாதை வழி நல்லாயிருக்கு எனக்கு இந்த பாதை நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு அந்த புத்தி வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் அந்த புத்தி வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிச்சுனாலே நமக்கு வந்து அதை தான் நம்ம இங்கே விதி மதி கதி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஜாதகத்தில் போகக்கூடிய பாதைகளையும் நான் சொல்லிட்டேன் அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய புத்தியும் கொடுத்துட்டேன் இதுக்கு மேலே நீ கஷ்டப்படுறதும் கஷ்டப்படாமல் இருக்கிறதும் எப்போ பார்த்தாலும் நம்ம குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் எனக்கு மட்டும்தான் இப்படி எனக்கு மட்டும்தான் இங்கே இந்த கடவுள் வந்து தனியாக நம்மளுக்கு வந்து தனியாக ஒரு பாதை அமைச்சு ஏன் மூர்த்திக்கு மட்டும் இப்படி ஒரு விஷயம் என்ன கடவுளுக்கு என்ன சந்தோஷமா என்ன கிருஷ்ண பரமாத்மாட்ட கேட்கும்போது நான் படைக்கக்கூடிய அனைத்து பொருளும் ஒரு துல்லிய ஒரு எந்த ஒரு இடத்துலையும் வந்து ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் கூட நான் பண்ணணும்னு நினைக்க மாட்டேன் எல்லாத்தையும் பரிசுத்தமாக அதாவது தூய்மையான ஒரு உள்ளமாக தூய்மையாக நம்ம ஒரு விஷயம் பார்க்கலாம் கடவுளும் தெய்வமும் ஒன்று அந்த குழந்தை பிறக்கும்போது ஏதாச்சும் வந்து அந்த மன லெவலில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் கூட வைக்காமல் தான் பிறப்ப பண்ணுங்க அம்மா அப்பா செய்யக்கூடிய உடல் ரீதியான அல்லது மன ரீதியான செயல்களை தான் அந்த குழந்தைகளுக்கு பாதிக்கும் அதுதான் அம்மா அணிவிக்கணும் அப்பா அணிவிக்கணும்னு அங்கேயே ஸ்டார்ட் ஆகிடுது விதி அதுட்டு இந்த பாதையில் ஒரு சின்ன ஒரு கரும்புள்ளி கூட வைக்காமல் தான் அந்த தூய உள்ளத்தை அந்த பரிசுத்தமான ஆத்மாவை அவங்க கொடுக்குறாங்க அந்த ஆத்மாவையும் கொடுத்து அறிவையும் கொடுத்து இந்த எண்ணங்களோட செயல்களோட வடிவங்களையும் நம்மகிட்ட கொடுத்து அதையும் நம்ம புரிந்து நம்ம வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியலை அப்படின்னா கடவுளை சொல்லி குறை சொல்லவே வந்து இங்கே வந்து சொல்ல முடியாது நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா கடைசி வரையும் நம்ம வந்து சொல்லிக்கிட்டு அந்த இடத்துல நிற்கலாம் அதாட்டு வாழ்க்கையில் வந்து சந்தோஷமாக நம்ம வாழ்க்கையை பயணிக்கணும்னா நம்மள்ட்ட புத்தி கொடுத்துருக்காரு நம்மள்ட்ட அறிவு கொடுத்துருக்காரு எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் நான் மதுரையிலேருந்து சென்னைக்கு போகணும் ஃப்ளைட்டில் போகலாம் அப்போ ஃப்ளைட்டில் போகிற அளவுக்கு எனக்கு புத்தி கொடுத்துருக்காருல்ல அந்த புத்தி வந்து நம்ம ஒரு மூணு மணி நேரத்தில் போகணுமா முப்பது நாளில் போகணுமா பதினஞ்சு நாளில் போகணுமா மூணு மணி நேரத்தில் போகணுமா அது அந்த திட்டமிட்டுதல் யார்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா என்னிட்ட தானே இருக்குது இதே எப்படி நான் வந்து நம்ம ரெண்டு பேர் மூணு பேர் ஒரு ட்ராவல் போ பயணம் பண்ணுறோம் ஒருத்தர் வந்து ஃப்ளைட்டில் போகிறாரு ஒருத்தர் வந்து ட்ரெயினில் போகிறாரு ஒருத்தர் பஸ்ஸில் போகிறாரு ட்ரெயினில் போகிறவருக்கு பன்னெண்டு மணி நேரம் ஆகுது பஸ்ஸில் போகிறவருக்கு எட்டு மணி நேரம் ஆகுது ஃப்ளைட்டில் போகிறவருக்கு ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகுது 
மூணு பேரையும் பயணத்தை ஏற்பாடு பண்ணி ஒரே இடத்துல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அவங்கவுங்க புத்திக்கும் அவங்கவுங்களுடைய விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுது இந்த பயணங்கள் வந்து நடக்குது நான் பயணத்தை நான் வந்து நானே முடிவு பண்ணிக்கிட்டேன் ட்ரெயினில் போகணும் இல்லை பஸ்ஸில் போகணும் ஃப்ளைட்டில் போகணும் முடிவு பண்ணிவிட்டு இது கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு மட்டும்தான் கடவுள் இப்படி ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு யார் கஷ்டம் கடவுளை கொடுத்தாரு முடிவு பண்ணது யார் நீங்கள் தானே நான் தானே அப்போ அதை அணிவிக்கிறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கிறேன்ல எனக்கு எல்லாமும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனமும் பக்குவமும் எனக்கு கொடுத்தால் போதும் நான் வந்து இந்த இந்த நிலைக்கு யார் காரணம் நான் தானே காரணம் இந்த நிலைக்கு நான் தானே காரணம் அதை மட்டும் சொல்லுங்கள் ஆனால் நல்லது நடக்கும்போது மட்டும் நான் கெடுதல் நடக்கும்போது மட்டும் கடவுள் இது தான் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் இது தான் எப்பயுமே மனசுக்குள்ளே நினைக்கும் இல்லை நல்லது நடக்கட்டும் ஆகா ஓஹோ அப்படின்னு நம்ம பேரை சொல்கிறோம் புகழை சொல்கிறோம் உடம்பை வந்து சந்தோஷப்படுத்துகிறோம் மனசை சந்தோஷப்படுத்துகிறோம் ஆனால் ஏதாச்சும் ஒரு தப்பு நடக்கட்டும் அங்கேயே தேடி பிடிச்சி இருக்கிற அத்தனை கடவுளையும் சொல்லிடுவோம் எனக்கு நீங்கள் மட்டும் தான் ஏன் அப்படி பண்ணுவீங்க எனக்கு நீங்கள் மட்டும் எனக்கு அப்போவே தெரியும் இவர் எனக்கு செய்யவே மாட்டார் அவர் உங்களை கேட்டாரா இல்லை உங்களை வந்து அவர் சந்தோஷம் வைக்கிறேன்னு சொன்னார் அவங்கள்ட்ட எல்லாமே நம்மளே வந்து முடிவு பண்ணிக்கிற மாரி அதோட்டு தயவு செய்து வந்து வாழ்க்கையில் வந்து ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா பாதைகளை திட்டமிட்டு கவனிக்கணும் பயணம் வந்து குறிக்கோளோடான இலக்குகளை தீர்மானித்து அந்த பயணங்கிற வாழ்க்கைங்கிற பயணத்தை நம்மளுடைய குறிக்கோளான ஒரு விஷயத்தை எடுத்து சரியான பாதையை தேர்ந்தெடுத்து இந்த சரியான பாதையை எப்படிங்க தேர்ந்தெடுக்க முடியும் இது சரி இது தவறு சார் இந்த ஊரில் போகக்கூடிய பாதை எனக்கு தெரியும் சார் இது நல்ல பாதை இது கட்ட பாதைன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சார் இந்த வாழ்க்கைங்கிற பாதைக்கு என்னால் வந்து யார் சார் எனக்கு அதுக்கு வழி காமிக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் தான் குரு வாழ்க்கையிலே நம்மளுடைய அம்மா அப்பா இல்லை நம்மளுடைய ஆசிரியர் இல்லை நம்மளுடைய வழிகாட்டக்கூடிய நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நம்மளுடைய குலதெய்வங்கள் நம்மளுடைய பஞ்சபூதங்கள் நம்மளுடைய இயற்கை சக்திகள் இது எல்லாமே நமக்கு வழிகாட்டும் கண்டிப்பாக வந்து அப்பா அம்மா வந்து சரியாக நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் வந்து சரியான முறையில் நம்ம வாழ்க்கையை வந்து பண்ணோம் அப்படின்னா மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கும் அவங்களே நமக்கு குருவாக வந்து வழிகாட்டுவாங்க நம்ம என்ன சொல்லுவோம் உனக்கு என்னப்பா தெரியும் சொல்லுவோம் கண்டிப்பாக சொல்லுவோம் இந்த ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அதை வந்து அவங்க அனுபவப்பட்டதை அவங்க வாழ்க்கையில் நிறைய கஷ்டப்பட்டதை தான் நம்ம மேலே வந்து சொல்லுவாங்க தவிர கண்டிப்பாக வந்து நமக்கும் வந்து என்னுடைய பிள்ளை நல்லா இருக்கணும்னு தான் அவங்க நினப்பாங்க எந்த ஒரு அப்பா அம்மாவும் உலகத்திலே வந்து அதோட்டு வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு குரு வழி வழிகாட்டி ஒரு கையில் வந்து ஒரு விளக்கு கையில் ஒரு வெளிச்சம் கையில் வந்து ஒரு கைத்தடி ஏன்னா கண் தெரியலை அப்படின்னா என்ன கைத்தடி வச்சு தட்டி தட்டி போகும்போது அந்த கைத்தடி தான் நம்மளுடைய குரு அதோட்டு அப்பா அம்மா நம்மளுடைய வழிகாட்டக்கூடிய அவர்கள் அனைத்து பேர்களும் நம்மளுடைய குருமார்களாக இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய முன்னோர்களும் வணங்கி நம்மளுடைய பா வாழ்க்கைங்கிற பயணத்தை சரியான திட்டமிட்டு இந்த பயணத்தை மேற்கொள்ளணும் அந்த பயணம் தான் நம்ம கையில் கொடுத்துட்டாரேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேகமாக வந்து அதிகமாக வந்து சந்தோஷப்பட்டு ஆட்டம் போட்டோம்னாலும் அந்த ஆட்டம் எங்கே வேணாலும் எப்போ வேணாலும் அது வந்து பிரச்சனையாகும் அதோட்டு சரியான இலக்குகளை அடைகிறதுக்கு நமக்கு ஏன்னா இங்கே வந்து ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கை யாருமே வாழ்கிறது முயற்சி பண்ணல எல்லாம் வந்து வெளிப்புற தோற்றத்துக்கு சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அது கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் நல்லது கிட்டதை நம்ம அணுவிக்க ரெடியாக இருக்கணும் வாழ்க்கைங்கிற பய பயணத்தில் நல்லதொரு பயணமாக திட்டமிட்டு வாழ்க்கையை வாழணும் நல்லதொரு நிகழ்வாக அமையட்டும் வாழ்க்கை பயணத்தில் எல்லோரும் ஜெயிங்க வெற்றி பெறுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை நிறைய விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்க இந்த பயணத்தில் அந்த வாழ்க்கைங்கிற பயணத்தில் திட்டமிட்டு எப்படி பயணிக்க போகிறீங்க என்ன பண்ண போகிறீங்க என்னவா ஆக போகிறீங்க என்னவா நடக்க போகிறீங்க என்ன விஷயம் அதோட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை நிறைய விஷயங்களை பதிவு செய்யுங்க உங்களுடைய வா உங்களுடைய கருத்துக்கள் கேள்வி பதில்கள் எல்லாம் வரும்போது தான் இன்னும் அதீதமான உங்களுடைய விஷயங்கள் வெளியில் வரும் நான் என்னவா ஆக போகிறேன் அதுவே நான் முடியெடுக்கலை நான் என்ன இடத்துல நான் எப்படி வேலை பார்க்கணும் அது எந்த திறமை இருந்துச்சுன்னா அந்த வேலை ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் நிறைய பேர் கேள்வி வைப்பாங்க சார் எனக்கு வேலை இல்லை அப்படின்னு கேள்வி வைப்பாங்க அதில் வந்து நூற்றில் நூறு பேருமே வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னு நூறு பேருக்கு வேலை கிடைக்கும் பேர் தான் வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த பத்து பேருக்கு மட்டும் எப்படி வேலை கிடைச்சிச்சு அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு திறமை இருக்குல்லைங்க அந்த பத்து பேரில் ஒருத்தராக இருக்கணும் இப்போ தொண்ணூறு பேர் அவங்களுக்கு என்ன வேலை எனக்கு என்ன வேலை கிடைக்குமோ அந்த வேலையை பார்க்கக்கூடிய விஷயங்களை அந்த வாழ்க்கைங்கிறது ஏதோ ஒரு பொருள் சார்ந்த ஒரு
ஒரு ஐந்து நிமிடம் வந்து இந்த வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் பிடிச்ச விஷயமா இருக்கும் அந்த பிடிச்ச விஷயம் என்ன பிடிக்காத விஷயம் என்ன நிறைய விஷயத்த என்னோட பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன் நல்லதொரு நிகழ்வு அமையட்டும் இன்றைக்கே வந்து அப்பா அம்மாட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்குங்க அப்பா அம்மா ஆசீர்வாதம் உலகத்திலே கிடைக்கக்கூடா கிடைக்க முடியாத பொக்கிஷம் அது அந்த ஒரு ஆசீர்வாதம் உங்களை ஜெயிக்க வைக்கும் அதை தொட்டு வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும் நல்லதொரு நிகழ்வு அமையட்டும் அன்பே சிவம் அன்பே ஆனந்தம் அன்பே வாழ்க்கை மீண்டும் ஒரு நிகழ்வில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்